知道你马上就要生了，我这又抱回来一个，可我也是路见不平啊。这次恐怕要让你受累了。相公，别这么说，我知道你一直好打抱不平，你的那帮兄弟也都跟你一个样。放心吧，我之前呢还一直担心我们的娃娃出生以后没有伴儿呢，现在好了，既然天赐麟儿，那我们就养他。这个娃娃叫什么呀
这个新屋啊，是孩子的。等孩子长大了，让孩子拼拼拼这个新屋，认祖归宗。认祖归宗，这孩子爹娘是谁？这不是个结，为什么他一生如此破烂，却不必买这块玉呢？而这个孩子，我只不过是路见不平，没想到一时心软，却害怕变成这样。兄台，你这是死不瞑目吗？我徐浩，当着兄台的面对天发誓，我承受兄台的重托，将视这孩子为己出，一定按照兄台的遗言，将来让他认祖归宗。如有损失，天人共诛。请问清楚，他就死了。既然这样的话，相公，不如你给他起个名字吧。平房中的贵人，我们就叫他平贵吧。平贵。
好。哎，浩哥，浩哥，浩哥，多谢各位兄弟。哎，谢什么，浩哥？咱们兄弟这么多年交情，难得你有这么个宝贝儿子，我们把所有的功夫都传授给他。这又算得了什么呢？是浩哥，平常你对待我们兄弟几个都很够意思，我们也竭尽所能教你儿子各门派武功，也算是报答你对我们的恩情。都是大家对我的厚爱。<笑>爹，我再练一套剑给你看看，你给我指点指点。好啊。嗯。浩哥，你这宝贝儿子还真爱练呢，要让他再练上几年，就能把我们这些当师傅的都给打倒了。<笑>打不过你了，是啊，云贵啊，你真行啊，打我居然用老二的招数，打老二居然用老三的招数。我们几个的独门功夫全都传给你了，而你天资聪明，还会融会贯通，日后的成就不可限量啊！都拜众位师傅教导有方，平贵莫齿难忘。云贵啊，除了习武，你每天都好学不倦，将来一定要做个有用的人。知道。哎，这么长时间了，怎么还不见云贵出现？不是约好了今天见面吗？是吗？嗯、是啊，可能爹在路上有耽搁，那不如这样吧，就让徒弟做个东，请大家到镇上用餐，咱们边吃边等吧。哎，算了算了，我们待会儿有事儿。不如这样，平贵，您告诉你爹一声，我们三年后的今天在此地碰面。徒儿恭送众位师傅。嗯，请。好、啊。哎，云贵，别送了，保重。嗯嗯，我们走。嗯、奇怪，这几年爹改行当镖师，保镖外出，可爹对各位师傅从没有失言过。为什么爹到今天？相府的二千金王银川，也是本将军的夫人。这位就是今天特地来许愿的王府三千金王宝川。老衲见过三位小姐。方丈大师不用多礼。方丈大师，是我跟我三妹说，这长安城外的紫云寺是最灵的，是我怂恿三妹前来烧香的。您可要好好照顾她呀。有劳方丈大师。
。我们家三妹一向都是娇生惯养，最得父母宠爱，该不会是刚刚叫的坐久了一点儿就不舒服了吧？哎呀，银川，老拿三妹开玩笑。小姐，要不要找个地方躺一躺，休息一下？不用了。三小姐，寺内有很多禅房是让贵客休息的，其中一间。是老衲坐禅之处，干净清幽，不如请三小姐先到老衲禅房去，暂时休息，你看如何呀？三姨妹，方丈说的也对。是啊，宝钏，方丈也是一番好意，你就去休息一会儿吧。我跟你二姐还有二姐夫，我们去转一圈，等你休息好了，我们再走。是啊，小姐，走吧。无名是带三小姐到老衲禅房去，女施主请。走吧，走吧，走吧。各位，请到后厢房用茶。准备的怎么样了？你说呢？贼，光天化日之下，竟敢做出这种不要脸的事情！
出去！什么？宝钏被劫？哎呀，你们两个也都一起跟着去了，又去了那么多的侍卫，怎么会发生这种事呢？娘，你也别太着急了，二妹夫已经派人去找了。是啊，娘，我家魏虎一定会把三妹带回来的，您别担心了。哎呀，我怎么能不担心呢？宝钏是我最小的女儿，她平时在咱们相府里就是学习琴棋书画，大门不出，二门不迈的。你说如今出了这种事，我怎么能不担心呢？你们呐，也太大意了。哎，娘，都是我们不好。娘，你也不能全怪我们呢。这平常咱们长安城内城外一向都很平静的，谁知道会有几个小毛贼跑出来？这八成啊是从外地来的，那该怎么办？假扮山贼抢夺，再来个英雄救美。可是你呢？这点事情都办不好。我也不想啊，我也想早点得到三小姐，然后入赘相府的。可谁知道，外头出来一个程咬金，他救了三小姐。我本来好了，什么也别说了。你现在赶紧回去养伤，我已经派人调大队人马寻找三姨妹。魏宝说的那个人到底是谁呢？现在人在何处？是公子救了我，谢谢公子救命之恩。那的话，别客气。好，我看小姐全身湿透，不如坐到虎队旁边来取取暖。
这样好了，嗯，我把我的衣服脱下来，然后给你做屏风，你就可以安心取暖。小姐，我穿好了。你？是你？我？怎么了？怎么他跟外面的人长得这么像？小姐。水的时候不小心扭伤了。啊，我帮你看一看。有没有？真心待人，不敢。我姓薛，叫薛平贵。薛公子救命大恩，王宝钏老人肺腑，带我回家禀告爹娘，好好报答薛公子的救命之恩。其实我也想马上把你送回家的，只不过天色已晚，外面又下着大雨。这么晚了，又下着大雨，那要怎么回去呢？哎呀，爹娘一定担心死我。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐
我这里有些干粮，啊，你要不要吃一点？谢谢。看他知书达理，谨守礼数，跟我交谈，你不敢看住他，哼，真是个正人君子。是不是不好吃啊？哦，不是，不是的，薛公子。哦，不敢。姑娘有何事？薛公子，看你是个习武之人，但不知薛公子，你可曾饱读诗书？从小我爹就托村里的夫子教我念书。原来公子是文武兼备。<笑>文才武略，我略懂一二。只不过没有一样学成的、啊，是的吧？薛公子，既然文才武学皆有成就，应该进京求得一官半职啊。家父也是这样想的。啊，还没请教小姐的贵姓芳名？我姓王，叫宝钏，家中排行老三。平贵见过王三小姐。没事没事，打雷而已，打雷而已。嗯、看来这场雨要下到天明才会停吧？那不如小姐在这边休息吧。嗯，我别无他意。你放心，我会守在洞口的。拿着这根树枝当拐杖，会好走一点。他不但文武双全，为人敦厚，如今又发现他是那么的温柔体贴。他，你干嘛不走、啊？还有问题吗？啊，没什么，请你走慢一点。没事吧？对不起，我没怪你。山路陡峭难走，只不过我笨没有用，从来都没有走过这种路。公子不用感到抱歉。小姐不必这么说了，其实应该是我出去找一个人，用软刀载你下去。只是把你丢下来，我又不放心。这样吧，你还是拿着这根树枝，我把你牵下去，你觉得如何？走吧
虽然呢，我读书不多，不过圣贤的书我也读过一两本。我也知道男女授受不亲，但是环顾四野无人，应该没人会看到。如果姑娘不介意的话，允许我背你下山吗？背我下去？恕我多言。如果姑娘不方便，我们走慢一点就是了。我们走慢一点就是。我知道公子你是正人君子，我只是觉得要需公子背我，委屈你。你我心中无邪，更何况我是个练武之人，不打紧，不打紧。来吧没事没事没事没事没事没事。好绣球招亲。嗯，是啊，皇上赐岳父凤冠霞帔，真是给岳父天大的面子。是啊，岳母。这是赵天下之贤能，为相国选才，为三姨妹选夫啊！嗯，哎呀，你说说，这不是喜事一桩吗？<笑>行啊，就是啊，这皇上也真是的，没事下什么旨啊？万一宝钏这绣球一抛，被一个白发苍苍的老头给接住了，那宝钏不就要嫁给他？那老头要叫爹岳父，那爹不是挺尴尬的吗？哎呀，银钏，别乱说话，皇恩浩荡。我说的可是实话，这抛绣球本来就没个准儿，而且。这万一要是被狗给咬住了，那就宝钏去嫁狗啊！银钏，你越说越不像话了。哎，金钏，我说的怎么不对了？来来岳父，听银钏这么一说，小旭觉得也是不妥。嗯，这正值以下，却是不能更改之事。哎呀，宝钏呐，这可如何是好啊？娘，这是皇上下旨，哪有抗旨的道理？如果天意要让女儿嫁给一个穷人，那我也只有依旨行事。哎。
，没看清楚。哎呀，你怎么还不快下去看看，仔细看看清楚，看他来了没有？哎呀，这薛平贵，他会不会不来了？而且很熟，那他谁呀、啊？怎么进来的？就是他，就是啊！他是谁呀、啊？谁呀、啊？快走，快走，走、啊！不关你们的事，准备抢你们的绣球吧。是，咱不管就管了呗。看来你是想尽办法混了进来。就是啊。好说好说，我不是说过吗？对于王三小姐，我是绝对不会放弃的。我也一样。那我们好好的展示一下，来个君子约定吧。哎，哎，老秋，哎，别过来！老秋，哎，别过来！父王神佛，请你们保佑，让我宝钏的绣球能抛中他薛平贵。
，小婿薛平贵拜见岳父岳母。贤婿，请起。慢着。薛平贵，你好大的胆子！我不明白岳父的意思。住口！我还没有承认你这个女婿，别一口一个岳父的叫着，老夫我承受不起。薛平贵，你也不看看自己这副穷酸样，居然想娶相府的千金，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。哼，还敢带着兵器闯入彩楼，用它刺伤我的弟弟，我还没找你算账呢。我没有。好了，都别说了。都快成一家人，有什么话大家坐下来好好说，免得伤了和气。呸！谁跟他是一家人呢？林国王银川真是倒了八辈子霉才会有他这种妹婿，这要是说出去了，我就不用做人了。哼！像他这种无赖，还想进相府做三姑爷，他不但玷污了三小姐的名节，也侮辱了我们相爷的名誉。但是告示上明明写着，王相爷三千金，王宝钏彩楼招亲，不管平贵富贱都可以参加，不是吗？要是现在这段婚姻不算天注定的话，那岂不是失去了抛绣球的意义？好你个薛平贵！老夫问你，所有进彩楼招亲都有请柬，你怎么进去的？必须搜身，你是为何带着凶器，现场伤了那么多人？那不是我的，闭嘴！所有进入彩楼的人，包括我弟弟，都经过门官和士兵的搜身。可是你是怎么进去的？如果不是你带进去，难道兵器是凭空出现的吗？那是。哎呀，好了好了，都别吵了。不就是个抛绣球招亲吗？怎么会现在弄成这个样子？亲手所套，也是我薛平贵得到。要是这一门亲事不被承认的话，那岂不是王宝钏还得再抛一次绣球？那不就是说，他选了第一任丈夫，他不承认，还要再抛一次绣球去选第二任丈夫，对吗？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哦，很好，薛平贵。好口才，好胆量！三小姐到
同时，你不要多说话。我不是多话，我是在争取我的幸福。我既然抛给了平贵，我一定要嫁给平贵的。宝钏，这就是你对爹的态度吗？爹，你们在气头上，千万别说重话啊。岳父，是啊，岳父，如今木已成舟，还请三思啊。一个死硬要嫁，一个死不要脸装着绣球不放，那该怎么办呢？小旭认为，此事该从长计议。都不要再说了，林川，我你娘带着宝川去绣楼。爹，我。宝川，爹的耐心是有限的，听话，你到绣楼去等着。爹会给你一个满意的答复。我，宝钏啊，再争执下去，恐怕会越搞越糟啊！给娘回绣楼等消息。啊，娘。从来都没有求过你，你就答应女儿，让女儿嫁给平贵吧。我说王宝钏呐、啊，爹是疼你，你当他是害你啊？好吧，既然你那么爱嫁，那就把身上的衣服脱一脱，穿身乞丐服出去吧。银川，你怎么回事？当着这么多人的面，你说话出一点分寸。你放心吧，爹已经知道了，爹会让。今天嫁出去的，爹，我明白了。但是你也不要太为难了平贵。知道了。宝钏呐，你爹既然已经这么说了，咱们就回绣楼等消息啊。是啊。爹看起来已经好了多了，咱们回去吧。应该小心应对，如果传到皇上那里，我们可吃罪不起啊！都不用多说了，这件事情老夫自会处理。哥哥，来人呐！善变，我儿宝钏也说你是文武全才之人。今年秋天，朝廷接榜招贤，老夫希望你前去应试。如今，朝廷正是用人之际，如果你有这个能力，老夫可以破例保你个一官半职的。谢谢相爷的美意。但不知道平贵眼前盘中之物所为何事？老夫刚刚说的是秋事之事，老夫可以提拔你，也可以帮你这个忙。而这盘金子呢，算是老夫买你绣球的代价。爹，你干嘛给他一百两金子呀？我觉得给他十两银子都还嫌太多了呢。是啊，岳父，对于这点人，就没这种必要了。嗯。哎，不要再多说了。薛平贵，这一百两金子，不但够你今后锦衣玉食，也够你这些乞丐们风光一世的。说，要不要把这金子换你的绣球呢？这么看来。相爷，你是不同意平贵跟宝钏的婚事了？不错，可是皇上下过旨
皇上那儿，老夫自会去禀报。石明贵，你还没有回答老夫的问题。你还是坚决要用这一百两金子来换平贵手中的绣球吗？哎呀，薛平贵，你已经走了狗屎运了。相爷用一百两黄金换你手上的绣球，换成别人，早就爬都爬回来领赏了。我想，如果是你啊，晚上做梦的时候也会笑醒的。魏虎，不要再多说了，一切由岳父做主。真的不明白，到底是这个绣球值一百两金子，还是你的千金王宝钏的婚姻值一百两金子，还是相爷的信誉只值一百两金子？荒唐！薛平贵，老夫不想跟你多说，从此也不想再见到你。如果你识相，把绣球放下，立马走人。来了，在在。不用赶我，绣球还给你。哎，刚才还说的那么好听，最后还不是拿了？薛平贵，你赶快带着这一百两金子回去过好日子吧，总比在街上乞讨的好啊。这一百两金子可以买到相爷的信，不过买不到我薛平贵的傲气。你，平贵，不用叫他了。这小子倒有些骨气。老夫现在，爹，我已经说过了，今生除了薛平贵，你谁都不嫁。好，赶快跑出来吧！老夫好言好语相劝，怎么劝都不听，怎么劝都不行。你无心，只意嫁给薛平贵，就不是我王允的女儿。从现在起，你给我出去！今后，面不是踏进王府半步。啊，娘娘娘娘，王宝钏，你看看你，把娘气成这样。宝钏呐，你看你把你爹给气的，你就不要让娘再操心了，好不好？真的下定决心，一定要嫁给薛平贵。就算爹不要我这个女儿，我也要嫁给他。宝钏，好，好，好，钏，你话说的这么晚，空口无凭，你敢跟为父击掌为誓吗？
记这回事，女儿愿意配天机长。乞丐婆吗？
小姐，我想跟你去，我我要跟着你，我去服侍你啊！慢着，女儿，你是我相府买来的丫头，如今我三女儿已经死了，那就去服侍金川或者银川。如果你为相府跟他而去，今天就活活的打死你，小姐怎么办？怎么办啊？爹，女儿不会带小莲走的。小莲，你就在家里替我好好服侍夫人。你听我跟夫人说一声，她不像女儿。去办理，请原谅，小姐。爹，我走。决定嫁给薛平贵，你就应该要坚强。接下来的日子可能会更苦，我一定会撑下去。我一直在相府里。过着锦衣玉食的生活，不管多远，总是大车成就。今天我出了城，走了那么长的路，我才体会到那些贫苦人家的生活，真是艰苦。
定要见我。是啊，小登科呀、啊，新郎官儿，很重要的。是啊，是啊二哥，你这身打扮实在是太帅了。嗯、那王三小姐真是太有眼光了。我家三小姐对我恩重如山，我有幸能够娶到她，今后我一定会发奋图强，考取功名。嗯、对了，好，这才是我的好兄弟啊。呃，这个，哎，小青不是有话要跟弟媳妇说吗？人呢？小莲拜见姑爷，姑爷，你们还是先拜堂吧，有什么事儿待会儿再说。先拜堂，先拜堂，先拜堂，没规矩，没礼貌，这还没行礼呢。啊，对对对对对对对对，是啊，好了，那我们就正式开始了，一拜天地。啊。不在了，拜什么高堂啊？是啊，是啊。哦，正所谓，长兄为父嘛。大哥，你既然是我们的大哥，你就坐上座，受我们一拜吧。嗯，我们是结拜兄弟，不行啊，当得起，当得起。好了，大哥就坐着吧，别不好意思了。来，转过来，转过来。好，二拜高堂。哎，起起起起起。没有了，我那个太太兴奋了，一下子冲昏头。我我看你啊，就是没那个命。什么没那个命？他们刚才不是拜过了吗？哎，那你刚才没规矩，没礼貌，不要吵。嘘，不是，这不是我的词吗？偶尔让我说一下会怎么样？哎，一拜拜，仪式还没完呢。对对对，来来来来，转过来。来，夫妻交拜。先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头，先盖头。廷贵，那个，咱们这儿呢也不懂什么规矩，这都拜堂成亲了，你这会儿你是不是能把？盖头掀开，让兄弟们看看。掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头，掀盖头
现在我打你，也是因为你说错话，这么送人厨房。二嫂才刚成亲，你让她去厨房去做饭给我们平贵。啊不不不，哎不是不是，哎是给贵哥吃。哎呀，不是嘛，刚哥这个还不都被你传染了？我，哎好好好，哎行行，哎。啊、好，呃，新郎新娘送入洞房。走、啊！哎，等一等，等一等，不对呀、啊，咱们这喜酒还没喝，怎么能进洞房呢？是不是？要先喝喜酒，是不是？哎，我们要喊新郎新娘喝喜酒，希望闺女能好好的喝一杯。对呀，就是今天晚上我们要和新娘好好喝一杯。我们家小姐不会喝酒的。哦，没关系，我来代劳吧。哎呀，你说今天才刚结婚，就这么疼二嫂了？哎，不对，我们现在有喜酒了，但是还没有菜呀、啊，是不是？放心吧，我早就准备好丰盛的菜肴了，今天呢，一定让大家吃得爽快，喝得痛快。净做那些买官卖爵之事，那国家怎么能强大起来？你说的很对，只是我怕我爹。太重，你要答应我，千万不要去求你爹提拔我，我不愿意这么做。我知道，就是因为你不愿意这么做。
何玉佩，他关乎我的生死。我现在想叫你，作为我，成亲的信。这块玉佩质地非常好，雕工也如此精细，非一般百姓能够拥有。平贵，如果这块玉佩关系着你的身世，那想必你应该是官宦之后。那就等到查出我的身世之后，才能明白。老陈。你以后要好好的。哎，在我们私底下的时候，我就请你。